Neuer Gangtrainer, ein robotergestützter Gangtrainer. Die Vorteile, die er hat, ist, dass wir zum einen wie bisher die üblichen Gangtrainer passiv gehen können. Der große Vorteil ist aber, dass wir aktiv die Kinder laufen lassen können. Das heißt, wie beim E-Bike, die Maschine unterstützt das Gehen der Gangtrainer und wir können die Kinder sogar auch ganz aktiv gehen lassen. Ähm, auch ohne Unterstützung. Und das zweite große, der große Vorteil, den wir haben, ist, dass wir Treppen steigen können, sowohl bergauf, also treppauf, als auch treppab. Mhm. Und auch das hier wieder im Passivmodus, das heißt, die Kinder, die nicht gut zu Fuß sind, die werden nur passiv trainiert, Gelenke werden trainiert, mobilisiert. Ähm, wir können die Kinder auffordern, möglichst viel Gewicht auf die Füße zu bringen. Wir haben Fuß. Drucksensoren, die uns zeigen, äh, ob die Kinder auch ausreichend die Fersen und die, den ganzen Fuß belasten. Wir können äh, verschiedene Modi einstellen, hier, dass die Kinder symmetrisch laufen. Wir können also so ein bisschen die Hüfteinstellung. Wir können aufpassen, dass die Kinder mit gestreckter Hüfte gehen. Wir haben entsprechende Unterstützungen. Ähm, wir haben Druckmesssensoren hier, die uns ähm, zeigen, wie stark die Kinder das belasten und für die Kinder ist es sehr motivierend, dass sie anhand der Füße sehen können, das erscheinen blaue Punkte, wie stark sie die Füße belasten. Ähm, hier sind Balken, die optimale ähm, Schrittzeit, also Trainingszeit wären 20 Minuten und äh, das sind genau 20 Balken, die äh, sich langsam abbauen, sodass die Kinder auch sehen, wie lange sie gelaufen sind und die ähm, mental fitten Kinder können genau auch hier gucken, wie viele Schritte sie gegangen sind oder wie viele Stufen sie beim Treppensteigen bewältigt haben, was für die Kinder sehr motivierend ist. bevor sie Medikamente verordnet bekommen. Ja, oder auch um allgemein den Zustand zu wissen von ihnen. Bing, 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 bing. 